just like a lovely story. You were mine and we were really happy. Came around when I was pretty lonely. Glad you found someone that I could be with. Never ever really crossed my mind that you were just hanging around. Never ever really crossed my mind that this would end. Hola, familia hermosa, ¿cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper emocionada por el videito del día de hoy porque ustedes ya me habían hablado bastante de este ingrediente. Así que bueno, eh, hoy estaré enfocándome solamente, chicas, en este ingrediente para el cabello y se trata de esta plantita que se llama salvia. Y bueno, mi gente, esta planta salvia es una planta medicinal eh, súper utilizada para curar heridas o cualquier otro malestar y también se puede utilizar para el cuidado de nuestro cabello y el cuidado de la piel. Así que bueno, en la descripción del video les estaré dejando un poquito más de información sobre esta planta Y bueno mi gente, yo voy a dividir este tratamiento en dos pasos porque de verdad... La salvia es buenísima y contiene infinidad de propiedades para nuestro cabello. Eh, les va a aportar un brillo a su melena increíble, chicas. Eh, yo ando mi cabello súper brillante. Eh, me lo acabo de lavar y siento que me quedó más brillante, más suave. Eh, se ve muy bonito y súper saludable. Aparte de que te aporta brillo, sedosidad. Eh, te va a ayudar a eliminar la caspa, a eliminar el exceso de grasa en el cabello también. Y bueno, contiene muchas propiedades, chicas, así que tienen que utilizarlo. Eh, lo pueden utilizar una vez a la semana o dos o tres veces al mes y bueno yo decidí preparar este tratamiento chicas en dos pasos uno antes de lavarme el cabello y el otro ya después de lavarme el cabello si ustedes quieren pueden preparar solamente un tratamiento o los pueden preparar los dos que es lo que a mí me gusta hacer y de verdad siento que te deja el cabello hermoso van a ver los resultados desde la primera aplicación así que bueno vamos a prepararlo y bueno mi gente hermosa, las hojas de salvia son conocidas por sus grandes propiedades curativas ya que es una planta que es rica en propiedades y aporta muchos beneficios no solamente a nuestra salud sino también a nuestro cabello y a nuestra piel. Así que bueno mi gente, en este video yo solamente estaré utilizando la salvia solita pero ustedes si quieren la pueden combinar con otra, otra hierba ya sea como el romero o el tomillo. Así que bueno mi gente, la salvia es antibacteriana eh, también ayuda a fortalecer nuestro cabello quita la caspa aporta mucho brillo mucha suavidad y en caso de que tengan su cabello súper débil y quebradizo ayuda a fortalecer la hebra capilar en un recipiente vamos a ir agregando las hojitas de salvia como pueden ver estas vienen en tallito entonces le vamos a quitar el tallito y solamente vamos a dejar las hojitas Ahora vamos a pasar a lavarlas muy bien para retirar cualquier suciedad, ya sea polvito o cualquier otra cosa. Así que bueno mi gente, ahora que están lavaditas voy a vertirlas a este mortero por, poquito por poquito y las voy a triturar. Eh, si ustedes quieren chicas le pueden agregar un tipo de aceite o alguna infusión. Yo tenía la mano aquí el aceite de almendras y le agregué una cucharadita de aceite de almendras para que sea más fácil a la hora de triturarlo. O si ustedes quieren lo pueden ni cuadrar. o también simplemente pueden hacer las hojitas así solitas. Quizás le pueden agregar un poquito de agua o un poquito de infusión como les dije anteriormente eh, ya eso es a su elección yo decidí agregar un poquitito de aceite de almendras simplemente para que el tratamiento también fuera un poco más hidratante así que bueno mi gente ya cuando han quedado las hojitas súper machacaditas ya están listas para aplicarlas así que bueno vamos a pasar a aplicarlo en nuestro cabello seco y yo lo que voy a hacer chicas les recomiendo que se pongan una camiseta que no les importe ensuciar o algo así porque si sí, es como un poquito sucio este tratamiento así que vamos a coger poquito por poquito y lo vamos a ir a um pasando nuestro cuero cabelludo este tratamiento solamente lo vamos a aplicar en nuestro cuero cabelludo y vamos a hacer presión para que las hojitas suelten sus juguitos y se penetren muy bien en nuestro cuero cabelludo vamos a hacer un buen masaje chicas y así, así vamos a hacer en todo nuestro cabello una vez ya nos hemos aplicado chicas este tratamiento en todo nuestro cabello eh, yo me voy a cubrir el cabello y lo voy a dejar reposar unas dos horas eh, voy a lavar mi cabello muy bien y a Ahora viene el segundo paso del tratamiento que vamos a preparar una infusión eh, de salvia. Y para esto, chicas, vamos a necesitar unos ramitos de las hojitas y le vamos a agregar agua. Vamos a dejar que esta infusión hierva por aproximadamente unos 20 minutos hasta que el agua cambie de un color y se vuelva sin color como un marroncito.
Una vez ya está listo, mi gente, con nuestro cabello húmedo, vamos a empapar nuestro cabello con esta mezcla. Yo aquí... Eh, porque es la forma mejor para mostrarles. Y bueno, me voy a empapar, chicas, todo mi cabello con esta infusión. Eh, y si lo hacen en lavamanos o en la ducha, sería más fácil. Así que bueno, eh, lo vamos a empapar muy bien. Eh, yo no me lo voy a retirar, mi gente. Yo me lo voy a dejar en mi cabello. Eh, si ustedes quieren, se lo pueden retirar después de unas 2, 3 horas. Pero yo me lo voy a dejar en el cabello. Voy a dejar que mi cabello se seque y ya me lo voy a peinar como de costumbre. Vamos a aplicar la infusión, mi gente, eh, después de lavarnos nuestro cabello con nuestro champú y acondicionador. Y nada más lindo que hacer uso de lo que nos da la madre naturaleza. Eh, yo sé que la salvia crece en muchos lugares así silvestres, los pueden encontrar en su jardín. Que bueno, y si no la encuentran en su casa o en el jardincito o en la vecina, la pueden encontrar en supermercado. Es súper económico y es muy, muy bueno, muy beneficioso. Así que bueno, si tienen su cabello opaco, débil, quebradizo, mucha caspa, se les cae el cabello y no les crece, les recomiendo que utilicen este tratamiento al menos unas tres veces por semana. Y pues miren, a mí la verdad es que sí me gusta cómo me deja mi cabello, eh, te lo desenreda bastante también, siento yo que se siente más lacio y con un brillo, pero de verdad espectacular. Así que bueno mi gente, si este video les gustó, no olviden regalarme un dedito arriba, suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Adiós, los quiero. ¡Muah!